Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre a minha história, vou tentar resumir aqui a minha história. Muitas pessoas sabem que eu sou pré-candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo, eu sou um morador da cidade de Santos. Deixa eu mostrar uma coisa aqui muito bacana para cada um de vocês. Esse número aqui, essa placa, essa placa é cobiçadíssima por muitas pessoas. É a placa de um milhão de seguidores no YouTube. Isso aqui nós conseguimos no ano, se não me engano, de 2018. Nós batemos um milhão de seguidores no meu canal, o canal Nan Pinheiro. O meu canal é um canal de motivação. Semântica do nome é motivo para agir. Eu sou um filho de zelador com muito orgulho. Meu pai foi zelador de um prédio na Baixada Santista, no Guarujá, no litoral de São Paulo. Você deve estar assistindo esse vídeo por várias partes do Brasil, mas eu tenho certeza que você deve ter algum amigo em São Paulo, então manda esse vídeo para ele. E eu decidi, depois de, de muita reflexão, estar como pré-candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo, o estado esse que eu nasci, eu nasci em São Paulo, no bairro da Lapa, em 1980, no dia 23 de abril de 1980, 42 anos, nascia o pequeno Fernando Pinheiro. Quando eu nasci, eu tive uma patologia chamada iquitirícia. A criança nasce um pouco amarelada. E aí colocaram, eu tive que tomar banho de luz, colocaram duas, dois Acho que tampar os meus olhos, na verdade, né? Pra tomar esse banho de luz. Mas não avisaram nada pra minha mãe. E quando minha mãe foi lá na, no berçário, ela pensou que eu tinha nascido cego. Como eu trabalho com motivação e sei que muita coisa tá aqui na nossa mente, 80% das coisas que a gente pensa jamais vai acontecer. 20% pode ser que aconteça algum dia. Pode ser que aconteça. Minha mãe acreditou nesses 80% e ela cravou que eu tinha nascido cego. E ela teve um problema muito grave, ela acabou não podendo me criar. E eu fui criado pela minha, pela minha avó, a mãe da minha mãe. Minha avó, a mãe da minha mãe, num segundo casamento, uh, seria o normal né, ela, ela continuar com meu avô e tudo mais, mas não, eles se separaram, divorciaram, hoje uma coisa muito corriqueira. E um homem me criou que não tinha nenhum laço sanguíneo comigo, meu pai de criação, o senhor Edivaldo Pereira Novaes. Há um ano de idade eu chamei esse homem de pai, né, o marido da minha avó, chamei ele de pai, ele falou, ó, se você está me chamando de pai, a partir de agora eu sou teu pai. Então eu tive a minha segunda chance de vida, a primeira chance foi quando eu nasci uh, com saúde, não tinha problema no olho, <risos> e a segunda coisa foi quando eu tive uma referência masculina e chamei de pai e esse homem brilhantemente aceitou ser meu pai, então pai, te amo de montão, tá? Você sabe disso <risos> mas aí, olha como é importante né? a referência masculina passados os anos eu fui saber dessa história toda que eu estou contando para vocês com apenas sete anos de idade e tudo bem, para mim estava tudo bem, mas não estava tudo bem quando eu tinha, tinha 16 para 17 anos, minha, minha filha nasceu, eu fui pai muito jovem, porque eu tinha meio que a síndrome do abandono. Eu falei, poxa, o meu pai né, de sangue não, não me assumiu, sumiu no mundo, minha mãe também, pelo problema que ela teve logo após o parto, não pôde. Então, cara, estou abandonado, ninguém me quer. E aí eu tive a necessidade de constituir família que é um dos bens mais importantes que nós temos. A família é muito importante. Os valores da família eles estão extremamente abandonados, uh, deturpados dentro da sociedade. Hoje eu tenho uma filha maravilhosa, a Vitória, de 24 anos de idade. Uh, eu acho que só me tornei o homem que eu sou devido à minha filha. Eu tive que me... Eu tive que tomar uma responsabilidade muito grande Com apenas 17 anos de idade E minha filha, acho que ela meio que sabe disso Que 
nós somos a média das pessoas que a gente convive e das escolhas que nós fazemos. Acho que toda a minha força vem, sem dúvida, dos meus filhos. Eu tenho três filhos, a Vitória, o Henry e a Ricária. Ah, Deus é tão maravilhoso que... Imagina só, vamos voltar no tempo. Deus é tão maravilhoso que Ele deu o seu, filho, o seu Filho unigênito para aquele que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O um Filho que deu a vida dEle por cada um de nós. Imagina a dor desse Pai por permitir isso. Mas Ele sabia o que estava fazendo. Mas bem, vou te, te contar a história. Vou continuar a história. O meu pai, acho que foi um dos meus grandes mentores, o zelador. Eu cheguei no Guarujá, litoral de São Paulo, é, se não me engano, em 1986, na Copa do Mundo de 1986. Meu pai zelador de prédio. E olha que coisa maluca. Ah, meu pai sempre respeitou muito as regras. E até hoje, no, no prédio, existe o síndico e existe o zelador. O síndico falou o seguinte, ó, oh, senhor Edivaldo, você tem que cumprir regras, não é para entrar ninguém no elevador uh, molhado, então você tem que avisar aos condôminos que isso não pode. Meu pai ia lá, avisava os condôminos, mas os supostos narizes empinados ou supostos ricos, eles achavam que eles poderiam ser maiores do que o meu pai, que era apenas um funcionário, apenas um zelador e destratava o meu pai meu pai foi muito humilhado eu vi muito isso quando eu era adolescente meu pai sendo humilhado e eu não tinha inteligência emocional o suficiente para para entender aquilo eu tinha apenas 12, 13 anos eu falava pro meu pai pai bate nesses caras eles estão te humilhando, estão te colocando para baixo, pai. Aí meu pai sempre falou, olha, filho, eu não posso fazer isso porque eu vou perder minha razão, aí vai estar tá eu, eu, a sua mãe e você na rua. A minha vontade era que meu pai desse uma resposta. na brutalidade, mas meu pai com uma grande sabedoria, ele nunca fez isso, ele não atendeu a vontade do filho, do filho que não tinha conhecimento, por isso que a coisa mais importante que a gente tem é o conhecimento, passados anos meu pai foi para o interior de São Paulo, terminou o trabalho, se aposentou, terminou o trabalho dele como zelador, mas eu, eu tive na minha vida essa herança de se colocar no lugar do, do próximo, de se colocar no lugar de uma pessoa que é vista como invisível, zeladores, faxineiras, pessoas humildes, pessoas trabalhadoras, pessoas que, que movem esse Brasil. Esse país é movido, 90% dele, por pessoas como o meu pai, que é um guerreiro, eu me emociono assim, não é para é, comover você, é porque é uma história real, é um fato real. Dando um salto no tempo, em 2015 eu comecei meu canal de motivação e através da minha voz, através da minha profissão, através da minha crença, através de Deus, eu recebi essa graça de motivar o maior número de pessoas. E eu pedi para o nosso pai, falei, pai, faça lá no, lá no começo, faça com que essa mensagem chegue para o maior número de pessoas. Em pleno 2022, sete anos depois, ele atendeu o meu pedido. São milhões de pessoas impactadas com a minha voz. E eu tenho muito orgulho de dizer. <risos> Aquele filho de zelador. Hoje pode bater no peito. Não bater nas pessoas. E dizer. Eu venci. E isso é só o começo. Isso é só o começo. Sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. 
isso é só o começo.